എവ്രി വൺ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പറയാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി നോക്കണം ഏതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസാണ് പറയണത് ജി എസ് ടി എലിമിനേറ്റ് ദ കെസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ത്രിഷോൾഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ഓൺലൈൻ പ്രൊസീജർ അല്ലേ ഫയലിംഗ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ജി എസ് ടിയുടെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലയൻസസ് ഇസ് ലെസ്സർ ഡിഫൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി മെയിനായിട്ട് ഈ എട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ത്രീ മാർക്കിന് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്കിനായാലും ഈ സ്കോപ്പോ അഡ്വാൻറ്റേജോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജോ ബെനഫിറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അധികമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീങ് ജി എസ് സി ജി എസ് ടി കംപ്ലൈൻറ്റ് ജി എസ് ടി വിൽ മീൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ജി എസ് ടി കെയിം ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എസ് എം ഇസ് വിൽ ഹാവ് എ ഹയർ ടാക്സ് ബേഡൻ ടാക്സ് ബേഡൻ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കുക അടുത്തത് ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ടു സിറ്റീസൺ സിറ്റീസന് വേണ്ടിയിട്ട് ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്ന ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിളർ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ടാക്സ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് എലിമിനേറ്റിംഗ് കസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസിലും പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ത്രൂ കൺട്രി കൺട്രി ഫുള്ള് ഒരൊറ്റ പ്രൈസ് ആവുന്നു ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എംപ്ലോയീസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്നു അത്രയാണ് എന്തുള്ളത് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ടു സിറ്റീസൺ ഉള്ളത് പിന്നെ ബെനഫിറ്റ് ടു ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രേഡിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും കൊടുക്കുന്ന ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് കെസ്കാഡിങ് കണ്ട കെസ്കാഡിങ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ടാക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമൺ നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് സിമ്പിളർ ടാക്സ് റെജ്യൂം ഫേവർ റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് ഇനി പറയുന്നതാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിന് ജി എസ് ടി കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിനും കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബൂസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ഇൻക്രീസ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഓവർ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിഫോം എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ജി സി ജി എസ് ടി ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഫോർ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഇംപ്രൂവ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇത്ര ബെനഫിറ്റുകളാണ് എന്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ജി എസ് ടി കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനഫിറ്റുകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസിന് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കണം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി കുറച്ച് റേറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ റേറ്റുകളാണ് ബസ്സുകൾ
ഫ്ലോറ് മീൽസ് ഫിഷ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ക്രീം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രേപ്സ് നട്ട്സ് സ്പൈസസ് അതിനൊക്കെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് ഫ്രൂട്ട് പേസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മാർബിൾ ആൻഡ് ട്രാവനേറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഗ്രാനേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓയിൽസ് ഫാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റാണ് അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈസും മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസും അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ഗുഡ്സ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് വരാറ് അതുപോലെ ടാക്സിബിൾ അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റ് വാർണിഷുകൾ പാൻ മസാല നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജുകൾ ടൊബാക്കോസ് അൺമാനുഫാക്ച്ചേർഡ് ടൊബാക്കോസ് ഇതിനൊക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ആ ഒരു സോഴ്സിലാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഇവർക്കൊക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് വൺ പെർസെൻറ്റേജും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എത്രയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് ടാക്സ് പറയുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ടാക്സിന് വരുന്നത് സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സസ് നടത്തുന്നവർക്ക് ടേൺ ഓവർ അവരുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹോട്ടൽസിനുള്ള കോമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്ര റേറ്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോൾഡ് സിൽവർ ബേസ് അത് ബേസ് മെറ്റൽസിനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വെക്കണം ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അത്രയും ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടൈം ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ടൈമും പ്ലേസും ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം എപ്പോഴാണോ ഗുഡ്സും സർവീസസും സപ്ലൈ ആയി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുക ഇനി നമ്മുടെ സെല്ലർക്ക് ആ ഒരു ടൈം അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് on which invoice should have been issued and date of receipt of advance or payment and ee moonu annathile aadyam edaano sambhavikkunnathu edaano earliest adayirikkum time of supply of goods ennu parayunnathu date of issue of invoice last date on which invoice should have been issued date of receipt of advance or payment idil edaano earliest aayittu sambhavikkunnathu adaanu time of supply of goods ennu parayunnathu ini time of supply for services aanengilo same തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ഓർ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ഇഫ് ഇൻവോയ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ഗുഡ്സ് ഡെലിവേർഡ് ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യാത്തതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡെലി ആ ഒരു ഡെലിവറിയിൽ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ
liable to pay tax on behalf other person sale or purchase of immovable property time deposit exceeding rupees 50000 in bank deposit in cash aggregating rupees 50000 or more opening a demat account purchase of mutual fund bank draft publication for credit card or debit card to the banking company agane oru baadi uses endinade pan card nundu just pan card endha nanirna madhi maximum oru three mark question okke adichu vekkane chance ullu to six mark aitum chodikkam uses of pan kudi thannittu chodikkam pesha ningalku ariyalo uses of pan okke പിന്നെ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് പറയണത് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ അസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് പേയബിൾ എത്ര ടാക്സ് ആണ് അസ് എസ് സി പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ആയാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അസസ്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റെഗുലർ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റീ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രിക്കോഷൻ ഷണറി അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെർച്ച് ഓർ റിക്വസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ അസസ്മെൻസിൻ്റെ പേരെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻസ് ഏതാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാൻ നോക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ